입주민 여러분 제가 집을 한 번도 찍어본 적이 없어서 자세하게 하여튼 그래도 또라이야 또라이 이걸 이렇게 치잖아요? 괜찮습니다 이쁘니까 아, 잘 나가면 지금 중간 광고 나가는 거지 힌추로 해서 달았지 아뭐 이렇게 소개할 게 많지? <웃음> 여기가 제 SNS에서 가장 많이 본 우리 집에서 가장 유명한 공간 제가 100번을 물어 대답을 해도 100번을 물어보시는데 이제 여러분들 그만 물어보시라고 이 조명은 을지로에 있는 조명 가게 샀는데 너무 빈티지한 이 느낌이 너무 좋은 거예요 사장님이 출장 유럽에 갔다가 10개를 사갖고 오셨다고 그리고 이런 걸 몰라 사장님도 모르더라고 본인이 사갖고 와서 그런지 그리고 이 테이블은 제가 제작한 거예요 하판에다가 라미네이팅 아니 리놀륨 같은 그거 한 거라서 색깔을 너무 고민해서 블랙을 해보고 혼자서 다 해봤는데 먼지가 너무 잘 보여 의자도 다, 다 브랜드가 다 달라요 그래서 제가 다 기억을 못해요 그냥 블랙을 다 다르게 하고 싶다 그래서 각각 다 다르게 그리고 그냥 이거 딱딱하니까 이거 우리 엄마가 빠진다고 너무 싫어하지만 예쁘니까 음. 예쁘면 참아야죠 얘는 코로나가 터지면서 저와 한몸이 된 에브리봇이에요 운동하고 오면 딱 청소해 놔서 너무 고마운 아이예요 사랑하는 아이입니다 얘는 제가 트롤리를 좋아하기 때문에 우리 집에 아무도 쓰지 않지만 나 혼자 네네 김치찌개 뭐 어떻게 주문 없나? 아줌마 말하면서 막 받아주면 여기서 이렇게 갖고 오는 저희끼리 재밌는 짓을 그리고 이것도 난데없이 여기 왜 볼드가 있냐 어? 평광 녹용이 걸려 있었어요 사실 이게 개를 떼고 나니까 못 자국이 생기잖아요 미쳐버리겠는 거예요 그래서 빨래 잘안 마를 때 거기다가 이렇게 옷걸이 해가지고 걸어놓으면 다음날 우리 아들 입고 나갈 거는 금방 말라서 너무 좋아서 그 용도로 너무 잘 쓰고 있고 얘 이제 문제 질문이 1250만 번 들어왔다 바로 이 문제 그 문은 열면 어디로 통하나요? 못 열고요 똑똑해도 아무도 없고요 얘는 매종 마르지엘라에서 이월 스티커가 종류가 쫙 나와서 매장에 이걸 걸어가지고 다막 사들고 와서 못 쓰고 있었어요 근데 이제 저희 집 이런 거울이랑 액자 해주시는 여기 집 앞에 명성 액자에서 이걸 이렇게 판넬로 만들면 어디든지 세워두고 할수 있지 않냐 해서 아 그런 방법이 원래는 이곳이 아니었는데 저걸 떼고 나니까 이렇게 <웃음> 이렇게 이게, 10, 이게 17년 전 거니까 여기 이제 이 못이랑 이것들이 다 있잖아요 이걸 갖고 와서 제가 이렇게 숨긴 거죠 이걸 갖고 와서 제가 이렇게 숨긴 거죠 근데 이게 히트 아이템이 되면서 어디냐 나도 사고 싶다 그래서 제가 알려드리려고 막 검색을 하는데 저도 발견을 못 했어요 그래도 비쌌어요 몇 십만 원이었어요 인테리어를 내가 생각하고 제가 전문가가 아니니까 아니 못을 가려야 돼뭐 여기 뭐 드론 벽지를 어떻게 해야 돼 그래갖고 다 그런 용으로 쓴 거지 이런 것들도 다 조명을 바꾸니까 현장 구멍이 다를 거 아니에요 원래 있던 도배지를 제가 다 놔뒀거든요 코 잘라갖고 저렇게 붙여놓 누가 뭐 천장 봅니까? 사는 거지 제가 가장 많이 뽀시락 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 하면서 어, 뭘 만들어내고 베이킹도 하고 하는 주방입니다 드림 <웃음> 이게 다예요 그냥 한 명만 들어갈 수 있는 공간이면 된다라고 저는 생각을 해서 이렇게 이 공간이 단데 근데 제 주방의 특징은 뭐가 없습니다 위에 올라와 있는 거를 세상에서 제일 싫어해서 세상에서 제일 싫어해서 다 집어넣고 그냥 늘 이렇게 색깔을 그레이, 블랙으로 통일을 해서 제 조리 도구도 다 <웃음> 미친 거죠? <웃음> 조리 도구도 다 그레이입니다 또라이야 또라이 근데 이걸 그 차콜로 바꾸고 보니까 아, 여기 뭔가를 좀 약간 이게 있으니까 카페 같은 느낌을 나 혼자 뭐 작지만 넣고 싶은 거죠 그래서 얘는 저희 아들 방에 자는 방에 얘가 있었어요 그걸 또 떼가지고 
있으니까 거기 이제 못 자국이 생겼겠죠. 그럼 또 어떻게 했는지 나중에 보여드릴게요. <웃음> 얘를 데리고 와서 이건 훨씬 더 좋은 게 뭐냐면 맨날 바닥에다 던지잖아요. 이거 있으니까 여기다 걸더라고. 여기 이제 제가 여기서 밥하면 우리 아들이 아기 때는 여기 앉아가지고 제가 막 입에 쏙쏙 넣어주고 같이 그랬던 기억이 있어서 여기는 너무 좋아해. 그래서 여기에 그 제가 매번 차려내는 온갖 음식들이랑 할수 있는 그릇들이 여기 다 들어가 있어요. 그릇은 이렇게 돼 있어요. 이렇게. 공간이 없으니까 <웃음> 이런 걸 사서 쓸 수밖에 없어요. 선반 해가지고 나눠서 쓰고. 여기도 그릇들 다 이렇게 선반 해가지고 쓰고. 여기 이제 제 하얀, 그러니까 저는 그릇이 많은 게 아니라 하얀 것만 있어요. 그러면 세트를 사지 않고 마음에 드는 거 세일하는 거 하나씩만 사놔도 그냥 그게 세트가 되기 때문에. 여기는 이제 제가 아침마다 우리 남편이랑 같이 먹는 견과류부터 단백질 이런 것들을 다이 가장 매일 아침 갈아 먹거든요 이쪽은 이제 제가 베이킹 좋아하니까 베이킹 재료들 이거는 이제 우리 많이 쓰는 그런 일회용 뭐, 뭐지 이거? 지퍼라 그리고 요리할 때 쓰는 장갑 그리고 뭐 종이 호일 이렇게 하니까 한눈에 보이고 너무 편해요 열 때마다 너무 기분 좋고 냉장고도 이런 거 좋아해요, 제가. 음식 재료들 있잖아요. 마늘, 보리새우, 들깨가루, 멸치, 청양고추. 냉동실은 거의 그런 이유. 음. 어? 어, 야! 어. 어, 이거 신기하고 내가 샀었는데. Do you want to be the s t o m a 이것처럼. 이렇게 하면. 이거 아무 소용 없을 줄 알았거든요. 근데 얘만 이렇고 음료수만 빼서 먹으니까 좋더라고. 너무 옛날 사람처럼 여전히 보리차를 끓여 먹습니다. 보리차랑 옥수수차, 우엉차, 결명자차 이런 것들을 그냥 딱 그대로. 우리 남편이 아침마다 갈아 먹는 토마토 주스. 요거트도 저희는 만들어서 먹으니까 왜 만들어 먹냐면 많이 먹기 때문에 나 이거 너무 예쁘게 이거 자랑해야겠다. 이거 우리 남편이 해놓은 거예요. 저, 저 먹으라고 제가 과일 자른 거 세상 제일 싫어해요. 이게를 이렇게 해놔서 제가 막 너무 그랬더니 계속 해주더라고요. <웃음> 어, 칭찬해, 칭찬해. 그래서 보면은 저희는 윗반찬도 별로 없고 그냥 과일장. 왜냐면 그때그때 그때 그냥 해먹는 스타일이라 이렇게 위에는 소스류. 그게 끝. 그릇이랑 다못 보여드렸으니까 그릇이랑 이상한 도구들. 테이블 세팅하는 것. 자세하게 탐험을 떠나보도록 하죠. 이상한 거 되게 많아요. 또 내가 너무 좋아하는 거. <웃음> 내가 너무 좋아하는 거. 이, 이렇게 돼요. 도르래처럼 이거는 자기가 인테리어에 따라서 이제 바꿀 수 있어요. 그래서 이렇게. 어휴, 이게 엄청 무거 방을 안 봤어, 아직. 뭐 이렇게 말 많이 하는 거야, 도대체. 여기가 이제 제가 스트라이프를 추가한 공간이에요. 아까 제가 얘기했던 형광 녹용. 형광 녹용이 걸려 있었어요, 사실 이게. 어떻게 보면 약간 감옥? 어떻게 보면 유벤투스 유니폼 비싸더라고요. 근데 아무도 안 사나 봐. 50%를 세일을 하길래 <웃음> 얼른. 그리고 얘는 절대 앉지도 못할 거지만 우리 남편이 한번 앉으려다가 자빠진 적이 있어요. <웃음> 얘는 그냥 오브제입니다. 이거는 스토리가 너무 재밌어서 제가 산게 옛날에 공중전화로 전화할 때 지루함을 없애겠다며 디자인한. 이렇게 이렇게 되는 거예요. 저거를 내가 사면 미친 거지, 미친 거지, 미친 거지 했는데 또 사는 저를 발견하고 있더라고요. 어머, 한방 이러는데 저는 그런 거 없어요, 그냥. <웃음> 이제까지 저희 집이 되게 약간 막 하얗고 모던하고 이런 느낌이잖아요. 안방은 제가 17년 전에 좋아했던 스타일이 앤틱 가구를 너무 안방에는 이렇게. 이게 저희 안방입니다. 이게 이제 전문가가 탁새 아파트로 이렇게 만든 게 아니라 저 혼자 이리 옮기고 저리 옮기고 생쇼. 그러니까 이것도 처음부터 여기 있었던 건 아니고 침대 헤드가 엄청 크게 있었는데 그걸 10년을 쓰니까 이제 다 낡아갖고 그 헤드를 아예 없애고 나니까 
너무 허전해서 다른 데 걸려있던 애를 데리고 왔고 이건 어머니 집에서 갖고 온 엔티 이것도 엄청 오래된 거긴 한데 어저불두개 나갔다 어, 참 거슬리네요 예. 아 갈고 싶다 어, 어쨌든 이거가 엔티기 얘가 되면서 요 의자도 그 옛날 엔티 그막 자가드 문이 있잖아요 막 그런 거였는데 그게 너무 낡아서 원래 엔틱 좋아하시는 분들은 손을 대지 않지만 저는 그냥 사용하기가 좋아야 되기 때문에 17년 된이 벽지랑 컬러를 그냥 맞춰서 제가 어머니한테 받아오면서 리폼을 한 거예요 근데 의외로 커가지고 너무 편안하고 이것도 너무 오래된 엔틱인데 얘네 제가 좋아하는 알가는 아이예요 그래서 이건 뭐 어디든 데리고 다니면서 쓸수 있는 이 엔틱도 너무 좋아해요 뭘 시켜 먹었다 그럼 이걸 다 꺼내서 이제 다 차려놓고 이제 이렇게 먹는 아이인데 제가 이거를 너무 어머니 집에 이제 탐을 냈더니 어머니가 주셨어요 그래서 얘도 우리 집에 온지꽤 됐어요 그리고 제 친구가 미나를 그리거든요 그래서 그 친구가 첫 전시할 때 이런 서양 엔틱과 한국 미나가 너무 잘 어울리는 거예요 그래서 이렇게 같이 걸어 이런 것들도 저, 어, 저 불편해서 어떻게 살아 하지만 저희 남편 하나 하나 다 꺼내고 잘 잡니다. <웃음> 언제나 이렇게 세팅돼 있나요? 네, 네. 365일 잘때 빼놓고는 다 이렇게 세팅이 돼 있어서 그냥 여기 풍 들어가 가지고 그냥 TV 보다가 잘때 되면 이걸 다 여기다가 다 던지고 다시 자면 그러고 나가면 제가 또 다시 이거를 아, 아, 또라이야 또라이. 굳이 왜 그래 하는데 솔직히 자는 시간 빼고. 나머지 시간을 이렇게 예쁘게 볼수 있으니까 저는 그 정도 노력은 내가 할게 평생 그거였었거든요. 이것도 이제 17년 된 커튼. 그래서 저희 집은 모든 커튼이 다 안막이 있어요. 잘때 중요하니까 같이 이렇게 안막이 다 되는 커튼을 해놓고 낮에는 너무 답답하니까 이렇게 쉬어하게. 이제 이 자리가 저희 남편 자리예요. 여기가 이제 내 공간 이렇게 나눠져 있고요. 이것도 어머니한테 받아온 책상인데 이렇게. <웃음> 이거 너무 좋아요. 그리고 우리 아들이 준 편지도 여기 있고. 아, 이 편지는 싸우고 난 다음에 이제 제가 말을 다다다다 하니까 제가 말을 못 하겠고 정리해서 편지를 쓰겠대 해서 분노의 욕을 여기 <웃음> 앞뒤로 네 장을 써준 걸. 일단 약속은 내가 안 지켰지만 엄마도 약속 안 지킨 거 있잖아. 로 시작하는 예. 시험 합격하면 아이폰 사준다고 해서 뭐 이렇게 이런 싸운 편지라서 이제 공개가 조금 훈훈한 게 아니에요. 이렇게 놔두고 앉아 TV 보면서 이제 이런 거죠. 이런 거 하는 거다 여기에 있습니다. 자 여기가 이제 여기 이제 제 드라이기. 온갖 뭐 이런 것들 있잖아요. 내가 쓰는 화장품은 이렇게 그냥 여기 있어서 이거 보고 그냥 하고 여기는 제 운동복 매일 아침 운동할 때 쓰는 운동복 색깔별로 놔둬요. 저는 무조건 그래야지 <웃음> 오늘은 빨간색 입을 거야. 그럼 거기서 골라 갖고 하고 여기는 이제 제 모자랑 스카프들 그리고 이제 별걸 다 보여줘. 근데 여러분들 이렇게 모아놔야 돼요 한 군데 옷 사면 있는 이런 단추랑 이런 것들. 이거 한 군데 안 모아놓으면 나중에 떨어지면 난리 나거든요. 근데 여기다가 해놓으면 떨어졌다 그러면 찾으면 무조건 나와요. 이렇게. 그리고 꼭 스카프로 덮어요, 저는. 옛날 사람. 할머니들이 다 보재기로 이렇게 덮잖아. 꼭 덮어. 덮어야지. 내 마음이 편해. 이것도 이제 앨범이랑 뭐 옛날 거. 아우. 아우, 정말. 이런 거막 굴러다니네요. 진짜 설정 아니야, 진짜. 김재동 씨랑 뭐 뭐지? 까치가 울면 했을 때. 네, 발리 임신했을 때예요. 근데 그 임신한 걸로 제가 전국 팔도를 다녔더니 연애 대상에서 우리 나이에 둘이 공로상을 줘가지고 임신을 해서 제가 거기를 뒤뚱뒤뚱 거리면서 그러고 걸어가서 받았던 기억이 어? 보여주는 건가요? 어? 뭐예요? 살짝? 그냥 옛 17년 전 그대로입니다. 보이면 보여드리면 이것도 여기 저의 이상한 병이 도지는 게다 이게 카테고리별로 저의 진짜 이상한 거 맞거든요. 약간 이런 이런, 이런 거 재밌는 거 많아요. 하나만 해볼까? 저만 있는. 아 이런 거 이런 거 좋다 이런 거. 이런 걸 누가 사겠습니까? 전화서지 목걸입니다. 
괜찮죠? 그라데이션 염색 괜찮잖아요 사람들이 너무 놀래다 이렇게 없어 이렇게 없어 이러는데 이렇게 이런 거 이런 거 이게 사람이 하고 다니는 겁니다 제가 심지어 방송에서 다 했습니다 어마어마하죠? 예. 첫 칸만 해도 재밌지 않습니까? 한 칸만 해도 재밌지 않습니까? 이런 것들이 바가지로 있어요 거기다가 이런 반짝이를 입는 거지 내가 이런 반짝이를 입고 공연을 하는 거지 재밌지 않습니까? 이런 거 쿵짝 쿵짝 쿵짜자 쿵짝 내 박자 속에 <웃음> 마이크도 있어 이런 것들 이제 한번 해보죠 어 이런 것도 재밌잖아 이런 거 이런 거 어머 재밌어 깔맞춤 어디에 있어도 눈에 안 띄겠죠? <웃음> 재밌어 재밌어 여기다 괜찮죠? 이거 어때? 이것도 재밌다 이거 재밌다 이거 재밌다 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 이렇게 어, 이거. 이런 거 이제 학부형 모임 이런 거할때 선생님 만나라고 할때 이렇게 하고 가면 언제 입고 나가세요? 이거요? 오히려 자주 입는다는 거? 이걸 누가 사겠습니까? 미치지 않고서 동대문에 천 떠가지고 해도 될 건데 무려 발렌시아가 쇼피스 한국에 두개 들어온 거 제가 샀습니다 얘는 다음 기회 얘는 다음 기회 여기가 이제 우리 아들이 자는 방인데 제가 이거 <웃음> 아무도 모르지만 아무도 몰라 심지어 우리 주인인 아들도 모르지만 나 혼자 뿌듯해하는 원래 이제 이게 먼저 있었고 얘를 찾은 건데 백남준 선생님이 프랑스 정부로부터 프랑스 혁명 100주년 기념으로 작품을 의뢰를 했을 때 파라 작품으로 이거를 그 프랑스 혁명 때 단두대에 올라갔던 그 혁명가들을 다 색깔별로 노랑, 초록, 파랑 다 있어요. 그래서 노랑을 샀고 보면 이렇게 다 에디션이 다 있는 그때 이제 몇 개만을 만들었었는데 이게 다그 선생님 비디오 작품들 그 느낌이잖아요. 또라이야 또라이. 아! 반짝이야. 플롱. 에. 유럽 안 갖고 해찬 먹는 것 같지 않나요? 컨셉이에요. <웃음> 정말 오랫동안 꿈꿔왔던 뉴욕의 센츄럴 파크처럼. <웃음> <웃음> 내가 뭘 잘못했나 싶어 봐. 바로 뭔지인가? 펜테리어 방을 어떻게 쓰는지 이름 제가 오늘 알려드릴게요. 드디어! 뭐 이따 갖다 놓고 난 다음에 드디어! <웃음> 배터리를 우리가 세 번을 가면서 찍고 있는 우리 집. 누가 보면 120평인 줄. <웃음> 정말 진짜. <웃음> 크게 많이 자랑할 게 없으니까 너무 자세히 보여드리죠. 근데 너무 신기한 건두달 후에 오면 이 인테리어가 아닐 거예요. 또 혼자서 <웃음> 여기서 바꾸고 있을 겁니다.